Gusto mo bang gumuhit pero hindi mo alam kung papaano ka mag-uumpisa? Well, ang channel na to ay para sa iyo. Kung gusto mong matuto, please subscribe, like, and click the notification bell para ma-update ka sa mga bago kong videos at ishare nyo ito sa mga kaibigan nyo para matuto din sila. Sa video ito ay aaralin natin kung papaano mo iguguhit ang nakikita mo. Papaano nga ba? Bago ang lahat, ay aaralin muna natin ang freehand drawing. Ano nga ba ang freehand drawing? Ang freehand drawing ay ang pagguhit na walang ginagamit ng mga instruments or straight edges, gaya ng compass, ruler, protractor, at iba pa. Ano ang kahalagahan ng freehand drawing? Ang pagsasanay sa pagguhit ng realistic subject ay nakakatulong sa pag-increase ng imaginative powers at muscle memory. Mahalaga ang pagguhit ng freehand sapagkat inuugnay nito ang ating mga kamay sa isip at ang outcome nito ay nauugnay sa kung sino tayo. Sa palagay mo, maaari ka kayang gumuhit? Well, Ang sino man ay maaaring mag-drawing na gamit ang imagination at practice. Hindi ito nangangailangan ng kasanayan. Applicable ito sa mga tao na hindi pinangarap na humawak ng isang lapis upang gumuhit. Ang mahalaga ay ang honesty at pagkakaroon ng presence of mind. Ito ay tungkol sa pagtamasa ng malikhaing sayaw sa iyong isip, mata at kamay. Meron tayong tatlong pangunahing kaalaman sa pagguhit o yung tinatawag na fundamentals of drawing. Ang unang hakbang patungo sa pagiging isang artist ay ang pagkakaroon ng kakayahang gumuhit ng mga bagay kung papaano mo nakikita ang mga ito realistically. At upang maibigay ang isang matapat at makatotohanan ng pagguhit, dapat mong obserbahan ang mga pangunahing structures ng isang bagay. Meron tayong apat na basic structures of object o yung tinatawag na four geometric solids. Ito ay ang cube, cylinder, cone, at sphere. Ang bawat bagay na nakikita mo ay may isang struktura o form batay sa isa o isang kombinasyon ng alinman sa apat na geometric solids na ito. Take note, ang basic structure ay hindi nangangahulugang ang mga bagay ay magiging perfect cubes, cylinders, cones, or spheres. Siyempre, maaari silang square box, round can, ice cream cone, at iba pa. Ang hugis ng mga bagay ay nababago sa iba't ibang pamamaraan mula sa mahigpit na geometrical form. Para sa mga layuni ng graphic sa araling ito, ang solids ay nangangahulugang isang bagay na may tatlong sukat. Ito ay ang height, width, at depth. At syempre ang pangatlo, dapat mong sanayin ang pareho mong mata at kamay. Makakamit mo lang ito sa pamamagitan ng masinsinang pagsasanay sa pagguhit. Sa mga susunod kong video ay tutuklasin natin ang una sa pangunahing form na ito, ang cube. Pahihigain natin ito, hihilahin ito, o pahahabain ito. Depende sa mga pangangailangan natin para sa pagrepresent ng natural object. Maraming mga bagay ang may pangunahing hugis ay cube, kaya magandang magsimula muna dito. Ngunit, bago ka makakagawa ng mga cube, dapat kang magsanay sa pagguhit ng mga tuwid na linya na bumubuo sa kanila. Kaya sa part ng lesson na ito, ay aaralin natin kung papaano gumuhit ng straight line gamit lamang ang ating mga kamay, lapis at papel. Abangan niyo po ang susunod kong video para dito.